എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ പോർഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് റിനേഷൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നീ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എഫ് എസ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിലെ എത്ര സെക്ഷൻസ് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഉത്തരം നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെഷൻസും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ എഫ് എസ് ഐയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല് ഷെഡ്യൂൾസും തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് പ്രിവെൻ ചിൽഡ്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വുമൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പോക്സോ ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടുകളിലൊക്കെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ല പ്രൊവൈഡിംഗ് മണി ടു എൻഡേറ്റിൽ പേഴ്സൺ ഫോർ മീൽ അതുമല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഉത്തരം സി സപ്ലൈ ഓഫ് ദ എൻഡേറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് മീൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നത് റേഷൻ കടകൾ അത്തരം പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് വഴിയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇനി എമങ് ദ ഫോളോയിങ് which bill must be passed by each house of indian parliament separately by a special majority special majority vali indian parliament pass aakenda billukal edakeyaanu ee parannirikkunna option l edaanu ennalladana chodyam okay option a constitution amendment bill option b money bill option c finance bill option d ordinary bill ordinary bill pass aakanamengil simple majority vadi adu namukku uluvaakam money bill ലോക്സഭ മാത്രം പാസ്സാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി അത് നിലവിൽ വരും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ബില്ലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ബില്ല് പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ആ ബില്ല് നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപവേർഡ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൾ മൂന്നിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ മൂന്നിൽ ടോസ് അക്കാദമിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ആർട്ടിക്കൾ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് നെയിംസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർട്ടിക്കൾ മൂന്നിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരില് മാറ്റം വരുത്തുക അതിർത്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിക്കൾ മൂന്നിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ
ആ വർഷം അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടുകളുടെ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഹു വാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു ടൈം മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് സോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇനി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇതര വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ആ കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ആ ഒരു വർഷം ആ ഒരു ലിസ്റ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ പെറ്റീഷൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് മുപ്പത് അംഗങ്ങളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് മുപ്പത് പേരും ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് മുപ്പത് പേരും ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിൽ വരുന്നതും ഇരുപത്തി രണ്ട് പേര് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് മുപ്പത് പേരാണ് ഉള്ളത് ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ പവർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ആർക്കാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരം ഉള്ളത് ദ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉത്തരം ദ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കോടതിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടൽ വരുത്താനും കുറയ്ക്കൽ വരുത്താനും ഒക്കെ അധികാരമുള്ളത് പാർലമെന്റിന് ആയിരിക്കും ഉള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി വിച്ച് ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽ വിത്ത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഒരാർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇ
at east. Arode article on Nolana, Chodium. Option A, Chandra Segar Asad. Option B, Fagat Singh. Option C, Subhash Chandra Bors. Option D, Surya Sen. Plandari with the drum. Option B, Bagat Singh Anna. Drum Bagat Singh Anna. Why am I at east in the article book? Edirina. If you have a BSC, you can see the normal example of the question. If you have a question, you can see the question. 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 Bagat Singh. Okay, question number 12. Consider the following statements about Pandit Karupan. Pandit Karupan is the moon statement. This is the correct title of the question. If you have questions, you can note it. That's why we have the correct title of the question. That's why we have the correct title of the question. That's why we have the correct title of the question. That's why we have the correct title of the question. That's why we have the correct title of the question. Okay, so, one of the statements is a member of the Cochin Legislative Council. The statement is worked as the assistant protector of depressed glasses. This is the worked as superintendent of vernacular education in Cochin. Vernacular education is the superintendent of Cochin. The answer is option D. Option D is the answer. The answer is option D. The answer is option D. The answer is option D. Okay. Okay. Question number 13. Padimunamate Chodi Legana, Namala Katakan Bunda Sahoda and Ayapen started a newspaper called Velakaran. Velakaran and the newspaper Savage, Sahoda and Ayapen Anna, Postil the Neparna Dunda, other evident Anna Savage, evident Anna Starty is in the Lana, Chodi, Alapura, Alapuril Nuana, Sahoda and Ayapen, Velakaran in the newspaper Savage, Vulagarin with the Mata, Portica. In the Yajaman and the newspaper, I have a book for the other. 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 Okay. Consider the following page. Random page. The newspaper is the founder of the other. I have a book. Pina nama lo nukan dah, correct ana, incorrect ana, jauh jeli kira dah, nuga, correct ana, jauh jeli kira dah. Abor, mita badi, mita badi, ini dah, arah dek, sebrana, murkota, kumar dek ana. Mita badi, si Krishna, ini nama lo beri kira nukan gilum. Adi me, ini patram arah bici dah, murkota, kumar dek ana, ayer nu, pini dek ana, si Krishna, ini dah, ye terdek kira dah. Okay, so mita badi, murkota, kumar dek, ini lola dah, seri ayer lola, payar ana. Ini dah dua. Dharma Voshini, Veli Kutti, Arayan. Okay, this is the first thing. Now, the third thing is, Cheramar Dodan. Cheramar Dodan, Poigel Yohanan. No, no. Cheramar Dodan is the first thing. Pambadi, John Joseph. Now, we have to learn the word. Cheramar is the first thing. Pambadi. Now, you have to learn the word. You have to learn the word. You have to learn the word. So, Cheramar Dodan is Pambadi. Pambadi, John Joseph. So, Cheramar Dodan is Pambadi. Pambadi, John Joseph. Pertamaanan cairamar dua dan ini ejemanan ejemanan bak peran dan dia anak yang nama kita guide nu bosan dengan peran diri tu. Apa ini option lagi beri ka? Which of the pairs given above is are correctly matched? Option A one and two only. Option B one two and four. Option C one only. Option D two three and four. Apa ini darma bosan ni? Beli kuti ari anda dan anak nama kita arah itu tidak enggil boleh. Nama kita utaram ceri ayat irdan sahdi. Karena ini mana amat option. Nalai amat option ceria ana, ini nama kita Aryan sahadi kiminggil. Ah, nama kita idara ini tidak anggil boleh ini utaran kerjanya terdahan sahadi. So darma bos ni arah dengan beli kuti Aryan dan newspaper dan ni ana. So one two and four, ini tiga option sum ceria ana. So the answer is option B one two and four. Apal meja badi murkoh tu gumar anda batera mana darma bos ni beli kuti Aryan anda batera mana ya zamanan wak fada ana dende batera mana. So the answer is option B one two and Okay. Who wrote the work? Industry Govil. Industry Govil. Fact based to question. Answer is C.V. Kunjiraman. 
സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കൃതിയാണ് എന്റെ ശ്രീ കോവിൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജി എ ജി വേലായുധൻ എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഡൈ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്ട്രഗിൾ ഏത് സ്ട്രഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എ ജി വേലായുധൻ എന്ന വ്യക്തി മാർട്ടിർഡം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം കുട്ടാംകുളം സത്യാഗ്രഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം പാലിയം സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ സി എ ജി വേലായുധൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയ എ ജി വേലായുധൻ മരണമടയുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻറ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് ടൂറിസം സ്പേസ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് ടൂറിസം ഒറിജിൻ ഗാലക്ടിക് സ്പേസ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ സ്പേസ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്പേസ് എക്സ് സ്പേസ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ബി സി ഡി ട്രാവൽസ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് ടൂറിസം ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ധോളവീര എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ അതുപോലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഒളിമ്പിക്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ക്വാഡ് ലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യു എസ് എ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ക്വാഡ് ലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൽ ജനറൽ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനറൽ നോളജിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടുകളുടെ ആക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻത്ത് ലെവലിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ അതുപോലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ വേദികൾ ഏത് വർഷമാണ് ഇനി അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർ